എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോഡ് ഇൻ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമസ്തേ ഞാൻ ഡോക്ടർ ചിത്ര ബി പിള്ളി അനന്തപുരി ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലെ എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഫിസിഷ്യൻ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഈ ടൈമിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് വളരെ അത്യാവശ്യമായൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഒരു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോപ്പും വാട്ടറും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതായാലും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ തന്നെയാണ് അത് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറിലോട്ട് പോകേണ്ടത് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് അറുപത് ശതമാനത്തോളം ഐസിപ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഉള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കീഴെയുള്ള ഐസിപ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് വളരെ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറാണ് നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് പറഞ്ഞു തരാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഏഴ് ഏഴ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഉടനീളം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അത് നമുക്കിപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും ഈ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം കഴുകുന്നു എന്നുള്ള നല്ല കാര്യം കഴുകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കഴുകുന്നത് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കഴുകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഗൈഡ് ലൈൻസും നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഗൈഡ് ലൈൻസും അനുസരിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൈ കഴുകേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സോപ്പ് നമ്മുടെ കൈകളിലോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളവുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അതിനെ പതപ്പിക്കണം രണ്ട് കൈയുടെയും പാദത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പതപ്പിക്കണം ആ പതപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഏകദേശം ഒരു ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് യു ക്യാൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈം ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അതനുസരിച്ച് നമുക്കത് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം പതപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൈകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇൻഡർ ഡിജിറ്റലി എടുത്ത് നമുക്ക് റബ്ബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യണം രണ്ട് കൈകളും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ പുറവശം ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും കൈകളുടെ പാദം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇൻഡർ ഡിജിറ്റലി അതായത് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് വിരലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യണം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയും ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ തംസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഈ വിരൽ നമ്മുടെ തമ്പ് എന്നുള്ള വിരൽ നമ്മൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് കൈ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് കൈകളും ഒരു ഫിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുക ഓക്കെ മടക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നഖങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പാൻസില് അപ്പുറത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം പാൻസില് ഇപ്പം രണ്ട് ഓക്കെ ആവും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നന്നായിട്ട് അഴുക്കുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം റണ്ണിങ് ടാപ്പ് വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുക ടാപ്പ് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ഇത്തിരി വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് ടാപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സും ഈ ടെക്നീക്സും ഈ വാഷിംഗ് ടെക്നീക്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കെയർഫുള്ളായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദിസ് പ്രോട്ടോകോൾ എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച്